。色違い黒春クジラ最大サイズ。こだわって厳選してみたはいいものの、このバグレベルのこだわりをパーティー6匹全員で貫き通したくなってしまい、なかなかランクバトルに行けなくなる。これ、ありますね。サンタさん、今年のクリスマスプレゼントは、色違い白エンニュート最小サイズでお願いします。世界一面白いアクション RPG。これを目標にゲームを作ります。いや、ポケモンスカーレット・バイオレット。めちゃくちゃ面白いですね。自分なりの楽しみ方でね、僕は楽しませていただいてるんですけど、もう最高ですね。ただ、このソフト、開発者目線で見ると、めちゃくちゃヒヤッとするっていうかね。もう本当に、バグレベルの処理落ちしていくのはこのソフト。ポケモンスカーレット・バイオレット。ってね、どっかの実況者さんが言いそうなぐらい、処理落ち、やばいじゃないですか。本当、カブポケとかね、ゲームフリークの上層部は、よくこれで OK 出したなって思っちゃうぐらい、ちょっとひどい処理落ちのレベルなんですが、まあ、それをすべてひっくり返してくるくらいね、面白いっていう。まあ、まさに面白さでごまかしてるってやつですね。巷ではね、殿様商売だなんだかんだ言われてたりもするみたいですけど、もう面白さで全部黙らせていくスタイルっていうね。まあ、そこはちょっと見習いたいですよね。めちゃくちゃかっこいいと思います。というわけで今回はクリスマスにちなんでですね、うちのプログラマーの三つなぎさんからとあるプレゼントがね、最近いただいたので、そちらの方をちょっと紹介していこうかなと思います。それでは早速行ってみましょう。では、とある日に届いた三つなぎさんからのメッセージですね。ちょっと読み上げていきたいと思います。こちら。二人目の敵の待機地点に向かって、閉まる鉄格子の手前から投敵武器を当てた場合、鉄格子が閉まり、進行不能になります。いや、これ、パンチ力あるプレゼントですよね。まずこの進行不能っていうワード、これね、ゲーム開発者に効果抜群なんで、4倍弱点ぐらいですよね。とりあえずやばいですと。まあ、よくあるのがセーブデータ破損とかね、イベントシーンが無限ループしてしまって、進むことも引くこともできなくなってしまうみたいなね。昔の RPG とかではね、よくあったバグかもしれないんですが、まあ、これバグにランク付けするとしたら、もう文句なしの S ランクですね。最近のゲームだとね、アップデでこういうのも修正できるようになったんで、まだマシなんですが、もうほんとこれ昔のね、アップデがない頃のゲームだったら、マジで尾は終わりです。あの、この前僕、ゴッドオブウォーでね、この進行不能にたまたま遭遇しまして、まあサブイベントの進行不能っていう感じだったんですけど、あの、ドラゴンの巣にね、いる仲間を助けに行こうみたいな感じのイベントで、どういう理由なのかはわからないんですけど、ドラゴンとの戦闘が発生しないっていうバグが発生してしまって、で、もうドラゴンが降りてこないんで、仲間の元まで歩いて行けちゃうんですよね。ただ、ドラゴンに勝利したっていうフラグが立ってないから、そのまま仲間の前でね、何も会話イベントとかが発生せずに、ただ一別だけして去っていくことしかできないっていうね、クレイトスさんがあまりにも冷たすぎるバグでしたね。グラフィックがリッチなゲームでこういうバグやられると、マジでめちゃくちゃ面白いよね。<笑>まあ、もののけ姫のサンみたいに、たくましく育ってくれることを願ってます。で、話戻りまして、うちのゲームのね、さっきの鉄格子バグについてなんですが、ちょっと原理を変え軽く説明しておくと今回の体験版ですね、勝手に閉まったりする鉄格子っていうのがありまして、そのフラグがですね、敵の状態に紐づいているっていう作りになってます。まあ、敵がアクティブになると、鉄格子が閉まってデスマッチ状態になるみたいな、そんなイメージですね。つまり、鉄格子の手前から、まあ、投擲武器とか弓とかを使って、無理やりね、敵をアクティブ状態にすることができれば、目の前の鉄格子が閉まるので、もう完全に進行不能になってしまうという、結構原始的なバグですよね。早速、現場に行ってね、検証してみたいと思います。えー、現場の配達です。こちらがですね、進行不能バグが発生したと思われる、二人目の敵のエリアですね。ご覧いただいたらわかると思うんですが、もう検証するまでもなくね、絶対に鉄格子の外から投擲武器を敵に当てられてしまうと思います。こんだけ車線綺麗に撮ってたらそれ当たるやろっていう話なんですけど、まあ、今回のね、千葉津の体験版においては、エイムの機能が入ってないので、実際当てようと思うとちょっと難しかったりします。製品版ではね、もちろんエイムの機能をつけようと思ってるんですが、現状でもね、こんな感じでカメラの角度をめちゃくちゃ微調整しながら頑張っていけば多分そのうち当たるんだろうなっていう気がしますね。で、どうしてこういうバグがね、そもそも起こってしまったかっていうことを考えていきたいんですけど、まあ、原因としてはやっぱり極限についてしっかり考えて考えていなかったということが挙げられますね例えばゴッドオブウォーなんかでもねリバイアさんっていう斧を遠くの方までね投げてそれを手元に戻したりとかすることができるんですがあのゲームでもねやっぱり
一定以上斧が遠距離に行った場合は攻撃判定がなくなるようになってるんですよねそういった極限問題に対しての対処っていうのがうちの千葉津には入っていなかったので、まあ、今回確認して分かったんですけどね投擲武器が約キャラクターから 1km ぐらい離れるまで攻撃判定出っ放しということでしたしかもこれもね別に僕たちがそういう 1km 離れたら判定消したいみたいな設定をしたわけではなくまあアンリアルエンジンのデフォルトの機能でそもそもあまりにも離れすぎると物理挙動がオフになるみたいな仕様が入ってたっぽいですまあこんな感じでね現実とかだったらあまり起こらないとは思うんですけどゲームの世界ではね極限の事象っていうのが結構簡単に発生するというかプレイヤーもねそういうのを試したくなるじゃないですかこの行動をこすりまくったらどうなるんだろうみたいなやつとかね今回のねうちの千葉津体験版のような小さなゲームだったとしてもそういった極限のシチュエーションに対して何らかの対抗策打っておかないと簡単に極限バグは引き起こされてしまうんだなということで皆さんもねデジタルな値を設定する際にはどうかお気をつけいただければなと思いますというわけで今回はねクリスマスに届いた新興不能プレゼントを皆さんにご紹介させていただきました今回はこの辺で失礼しますお疲れ様です